எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போற செய்தி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ஷூ நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் ஹார்ஷூ ஒன்று போட்டிருக்கேன் இல்லையா அதை பற்றி கொஞ்சம் எங்களுக்கு தெளிவாக விளக்கம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க நிச்சயமாக விளக்கம் சொல்லியே ஆகணும் காரணம் என்னென்னா நம்ம அங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய பொருள் வந்து எதற்காக பயன்படுத்துகிறோம்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்த முடியும் இல்லையா அதுக்காக கேட்டிருந்தீங்க அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹார்ஷூவை தமிழில் குதிரையில் ஆடம்னு சொல்லுவாங்க இந்த குதிரை லாடத்தை நம் முன்னோர்கள் சர்வசாதாரணமாக பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க அதாவது பதினாறாம் நூற்றாண்டிலிருந்தே இந்த குதிரை லாடத்தை பயன்படுத்தும் வழக்கம் நம்ம முன்னோர்கள் கிட்ட இருந்திருக்கு இதுல இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா மதத்தினருமே பாத்தீங்கன்னா இந்த குதிரை லாடத்தை அவரவர்கள் வீட்டில் பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனா இந்த குதிரை லாடத்தை யார் பயன்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள்னு சொல்லிட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய ஆராய்ச்சி புத்தகங்கள்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இதை பத்தி நீங்க ஒண்ணும் இல்ல நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணீங்கன்னா கூகுள் பண்ணாலே உங்களுக்கு நிறைய தகவல்கள் கட்டாயம் கிடைக்கும் இதுல ரொம்ப நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிலேயர்கள் அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு மேலே நிலைவாசலுக்கு மேலே இந்த குதிரை லாடத்தை வந்து அதிர்ஷ்டம் என கருதி பதிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வீடுகள் இவ்வளவு நெருக்கமாக இருந்தது இல்லை பக்கத்து பக்கத்தில் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்ஸ் எழுத்த வீடு பக்கத்து வீடெல்லாம் ஃப்ளாட்ஸ் அந்த சிஸ்டமாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஒரு வீடு கொஞ்சம் எதனா ஒரு கிலோமீட்டர் தள்ளி இன்னொரு வீடு இல்லை அரை கிலோமீட்டர் தள்ளி இன்னொரு வீடு இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு வீடு இங்கே ஒரு வீடுமாக இருந்தது அந்த வீடுகளை சுற்றி நிறைய வயக்காடு இருக்கும் காடுகள் இருக்கும் அப்போ இருட்டானாலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேய் பிசாசு இந்த தேவையில்லாத தீய சக்திகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதற்காக பயந்து பயந்து வாழ்ந்தாங்க அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த இரும்பு இருக்கு இல்லையா குதிரை லாடம் அது கொண்டு போய் வந்து நிலைவாசல நம்ம பதிச்சு வச்சோம்னா எந்த பேய் பிசாசும் வராது தீய சக்திகள் உள்ள வராதுன்ற ஒரு நம்பிக்கை அவர்கள்கிட்ட பரவலாக இருந்தது அதனால அப்படி பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது நிலைவாசலுக்கு மேல மாட்டி வச்சாங்க இன்னும் சொல்ல போனா உங்களுக்கு இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம கிராமப்புறங்கள்ல கொஞ்சம் பழைய வீடுகளை நீங்க உன்னிப்பா கவனிச்சு பாருங்க இன்னும் பழைய வீடுகள் கிராமப்புறங்கள்ல நம்ம நாட்டிலேயே இருக்கு அதுல இப்படி யூ ஷேப்ல இந்த கதவு தட்டுறதுக்குன்னு வச்சிருப்பாங்க பிடி வச்சிருப்பாங்க டக் டக்குன்னு இப்பதான் காலிங் பெல்லா எல்லாம் வந்துருச்சு அந்த இந்த பிடிமானம் பாத்தீங்கன்னா குதிரை லாடம் வடிவிலேயே அமைச்சு அது தட்டுறதுக்காக வச்சிருந்தாங்க அந்த குதிரை லாடம் வடிவில வடிச்சாதான் சிறப்பு அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லிட்டு அந்த வடிவில கதவு தட்டுறதுக்கெல்லாம் பிடி பண்ணாங்க இதை நிலைவாசல் பகுதியில நம்ம மாட்டினோம்னா பேய் பிசாசு வராதா தீய சக்திகள் வராதா துர்தேவதைகள் வீட்டுக்குள்ள வராதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக வராது அதற்கு ஒரு சின்ன செய்தியை கூட நான் படித்தேன் ஒரு ஆங்கிலேயர் அவர் குதிரை லாடம் செய்யக்கூடியவர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா குதிரை லாடத்தை செய்யும் போது கொஞ்சம் தள்ளி வந்து ஒரு பேய் அதாவது ஆவி வந்து நிற்குமா நின்றுட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்குமா அது வந்து வேணும்னே அவரை சீண்டிச்சான் அதாவது இந்த லாடத்தை நீ இரும்பு பக்கத்தில் வச்சிருக்கிறனால தான் நான் உன்னையும் பிடிக்க முடியல இந்த குதிரை இருக்கக்கூடிய கொட்டகையிலையும் நான் போக முடியல என்றைக்காவது வந்து நீ இது வடிக்காத நேரத்தில் கட்டாயம் உன்னை நான் பிடிச்சிருவேன்னு சொல்லிட்டு தினமுமே வந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்து வேடிக்க பார்க்குமா தினமும் தன்னை சீண்டக்கூடிய அந்த ஆவிக்கு எப்படியாவது பாடம் போகட்டணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆங்கிலேயர் என்ன பண்ணாராம் வடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் கவனிக்காத நேரத்தில் அதோட காலில் போயிட்டு இந்த குதிரை லாடத்தை மாட்டிட்டு அந்த ஆணி வச்சு அடிச்சுட்டாராம் அப்போ அந்த ஆவி சத்தம் போட்டு கத்துச்சான் என்னை விட்டுடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இவர் வந்து விடவே இல்லை அப்போ வந்து அது சொல்லிச்சான் சரி நான் வந்து இந்த குதிரை லாடம் இருக்கிற இடத்துல நான் இனிமேல் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேன் வரவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தியம் பண்ணிச்சான் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஆங்கிலேயர் வந்து விடுவிச்சாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செய்தியை நான் படித்தேன் இந்த கதையை பிரதானமாக வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குதிரை லாடத்தை ஒவ்வொரு வீட்லேயும் அந்த காலத்தில் வீட்டின் நிலைவாசல் பகுதியின் மேலே வந்து அடிச்சுக்கிட்டு வந்தாங்க அதை எப்படி பயன்படுத்தணும்னா அந்த குதிரை லாடத்திலேயே வந்து ஓட்டைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதை நம்ம நிலைவாசலுக்கு மேலே வச்சு ஒவ்வொரு ஓட்டை பகுதியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆணி வச்சு அடிச்சிடணும் அதாவது எப்படி வடிக்கணும்னா யூ ஷேப்பில் வச்சு வடிக்கணும் அப்படி யூ ஷேப்பில் வச்சு வடிக்கிறது அதிர்ஷ்டகரமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இரு கருத்துகள் அதில் இருக்குது இப்படி யூ ஷேப்பில் வச்சா அதில் என்ன அர்த்தமாக நமக்கு அந்த பேய் பிசாசும் அண்டாது தீய சக்திகளும் வீட்டுக்குள்ளே வராது அதே சமயத்தில் இப்படி யூ ஷேப்பில் இருக்கும்போது உள்ள வந்து கிண்ணம்மாக இருக்கும் அந்த கிண்ணம் போல வடிவத்தில் நமக்கு அதிர்ஷ்டம் தங்கும் செல்வம் தங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எல்லா நல்லதும் நடக்கும் சொல்லியிருக்காங்க இது நிலைவாசல்ல ஏன் கட்டினாங்கன்னா ஒவ்வொருத்த
பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா எங்கள் வீட்டு நிலைவாசலில் இப்படி ஒன்று மாட்டியிருக்கேன் திருப்பி ஒன்று மாட்டியிருக்கேன் ஏன்னா இருவேறு கருத்துகள் இருக்கு இல்லையா சரி எது நடந்தாலும் நல்லது தான் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி நடந்து வச்சாலும் நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி வச்சாலும் நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் எது நடந்தாலும் நல்லதாக நடக்கட்டும் சொல்லிட்டு இரண்டு விதமாகவும் நான் மாட்டி வச்சிருக்கேன் இந்த குதிரை லாடம் எல்லாம் இந்த காலத்தில் புழக்கத்தில் கிடையாது அந்த காலத்தில் நிறையா இருந்தது ஏன்னா அந்த காலத்தில் குதிரை வண்டிகள் நிறையா பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் கிடைக்கக்கூடியதும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பழைய குதிரை லாடம் இந்த குதிரை லாடங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பழச பயன்படுத்துகிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க பழைய குதிரை லாடங்கள் கிடைச்சதுன்னா விடக்கூடாது அதிர்ஷ்டம் அது எப்படியாவது எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் இப்போ நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய குதிரை லாடத்தை நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க ரொம்ப பழசு பாருங்க ரொம்ப பழைய குதிரை லாடம் இது விஹா ஆன்லைன்னே போட்டிருக்கிறதுல எங்கள் பிராண்ட்லேயே விற்கிறோம் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இங்கே பாருங்கள் எந்த மாற்றங்களையும் ஏற்படுத்தாமல் திருப்பி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அதில் இங்கெல்லாம் தேஞ்சு போய் இருக்குது அந்த ஷேப் எல்லாம் மாறி இருக்கும் அந்த குதிரை நடந்து நடந்து அதில் பாருங்கள் இங்கே ஆணி அடித்தது கூட அப்படியே இருக்குது இதில் சனைஸ்வர பகவானுடைய படம் பொறிச்சிருக்கு இந்த குதிரை லாடத்தை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வருட காலமாக என்னுடைய வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு வரேன் உண்மையாலுமே நல்ல மாற்றங்கள் இருக்குது இதில் உங்களுக்கு சனைஸ்வர பகவானுடைய படம் இருந்துச்சு இல்லையா இதில் இன்னொரு முக்கியமான பலன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குதிரை லாடத்தை நம்ம நலவாசலில் மாட்டி இருக்கிறதுனால ஏழரை சனியின் தாக்கம் வந்து குறையும் சனி மகாதிசை அதில் வரக்கூடிய தாக்கங்கள் எல்லாம் கூட குறையும் இந்த குதிரை லாடத்தை வாங்கினவங்க என்ன பண்ணுங்க மொதல் வீட்டில் கொண்டு போயிட்டு பூஜை அறையில் வச்சுக்கிட்டு சந்தனம் குங்குமம் வச்சுக்கிட்டு பூ ஒன்று வச்சுக்கிட்டு பூது வத்தி காமிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொண்டு போயிட்டு நிலவாசலில் நீங்கள் அது ஆணி அடித்து மாட்டிருங்க எத்தனை ஓட்டைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அத்தனை ஓட்டைகளில் ஆணி அடிச்சிருங்க இந்த பதிவை பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் நிறைய பேர் இந்த கேள்வியை கேட்க போகிறீங்க நாங்கள் இது ஒன்று மாட்டினா போகிறோமா இல்லை ரெண்டு மாட்டணுமா அப்படின்னு கேட்பீங்க இது வந்து நான் ரெண்டு மாட்டியிருக்கேன் அது இது அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய விருப்பம் ஒன்று மாட்டணுமா இல்லை ரெண்டு மாட்டணுமா நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சிலர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வாசல் இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு வாசல் இருக்குது இந்த கிழக்கு பார்க்க ஒன்று வடக்கு பார்க்க ஒன்று அதனால் நான் ரெண்டு வாசல்லையும் மாட்டியிருக்கேன் ஒரு சிலர் வீட்டில் இரண்டு வாசல் இருந்துச்சுன்னா இந்த இரண்டு வாசல்லையும் மாட்டுங்க சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய குதிரை லாடத்தை பற்றி ஹார்ஷுவை பற்றி ஒரு நல்ல செய்தியை பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்